வணக்கம் நம்ம ஊர் சமையல் நம்ம ஊர் சமையலில் இன்று நாம் பார்ப்பது சிக்கன் பிரியாணி அதற்கு முன்பாக எனக்கு ஆதரவு அளித்த அன்பு உள்ளங்களுக்கு நன்றி முதலில் தேவைப்படுவது சிக்கன் ரெண்டு டம்ளர் வந்து பாஸ்மதி அரிசி வந்து எடுக்கிறேன் எடுத்திருக்கேன் பெரிய கப்புக்கு ரெண்டு கப் எடுத்திருக்கேன் இந்த ரெண்டு கப் அரிசி நம்ம என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் நிறைய தண்ணி ஊற்றி வைக்கிற கொஞ்சம் அரிசி கொஞ்சம் நேரம் நல்லா ஊறட்டும் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம அதை ரெடி பண்ணதுக்குள்ளே நம்ம வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் கட் பண்ணி எல்லாம் ரெடி பண்ணதுக்குள்ளே அதுவும் ரெடி ஆயிரும் பார்க்கலாம் நம்ம தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் கொஞ்சம் ஆனியன் இப்படி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி அதே இந்த மாதிரி ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் முக்கியமாக பிரியாணிக்கு இன்னும் என்ன தேவைனா அந்த வாசனை பொருட்கள்லாம் தேவை ரெண்டு எடுத்துக்கிறேன் சோம்பு காம்பு ஏலக்காய் பட்டை எல்லாமே இருக்குது இதெல்லாமே பாசமாக இருக்கிறதுக்காக நம்ம போடக்கூடியது அது போக நான் வீட்டில் பண்ண கொஞ்சம் கறி மசாலா தூள் இன்னும் பிரியாணி மசாலா கொஞ்சம் எடுத்துருக்கேன் கொஞ்சம் புதினா கொஞ்சம் மல்லி இலையும் நான் பிரியாணிக்கு தேவைப்படுது ரெண்டு ஸ்பூன் தயிர் எடுத்துருக்கேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் அவ்வளோதாங்க எல்லாம் எடுத்தாச்சு பார்த்துடலாம் நம்ம வந்து இப்போ பிரியாணி செய்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிடலாம் நான் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுட்டு அடுப்பை ஆன் பண்ணிட்டேன் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட விடுறேன் என்ன எப்போ மூணு சமைக்க விட கொஞ்சம் அதிகமாக ஏன்னா பிரியாணினால கொஞ்சம் நல்லா இருக்கணுங்கக்காக கொஞ்சம் அதிகமாக என்ன விட்டுறேன் நான் நெய் சேர்க்க போகிறதில்ல அதனால் என்ன தான் விட்டுருக்கேன் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அரிசி ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம நல்லா க்ளீன் பண்ணிடலாம் கழுகிடலாம் கழுகி வேண்டாத தண்ணியெல்லாம் நம்ம ஊற்றிட்டு அரிசியை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் அரிசி நல்லாவே ரெடி ஆயிடுச்சு அடுப்பில் என்ன சூடாகும் நம்ம வச்சுருக்க எல்லா வாசனை பொருட்களையும் அதில் போடலாம் பிரியாணிக்கு ரொம்ப முக்கியமானது இதில் வந்தோம் அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டு அதை போடுறோம் எண்ணெயில் ஒரு டூ மினிட்ஸ் இது வதங்கணும் அதில் ஒரு டூ மினிட்ஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஆனியனை அதில் போட்டுடலாம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியனை அதில் போடலாம் இது நல்ல ஆனியன் வதங்கட்டும் வெங்காயம் பாதி வதங்கிருக்கு நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அரைச்சி வச்சதை அதில் போடுறோம் நல்ல இந்த பச்சை வாசனெல்லாம் போக தண்ணி நம்ம நல்லாவே வதக்கலாம் அது அதுமாதிரி வெங்காயம் கலரும் நமக்கு இந்த கொஞ்சம் கோல்டன் கலராக மாறணும் அதை தாண்டியும் அது நல்லா வதங்கட்டும் பாருங்க கொஞ்சம் வந்து வெங்காயம் வந்து நல்லாவே கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து இப்போ வந்து தக்காளி போடலாம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் தக்காளியை அதில் போடுறேன் நான் கட் பண்ண தக்காளியை போட்டு வந்து நல்லாவே வதக்குறேன் தக்காளி ரொம்ப நல்லாவே வதங்கிடுச்சு 
நம்ம வந்து கறி மசாலா பொடி கொஞ்சம் போடுறோம் இது நான் வீட்டில் தயார் பண்ணது அப்புறம் பிரியாணி மசாலா அதையும் போடுறோம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா வளர்த்தோம் உப்பு மீட்ஸ் ஆன உடனே நான் சிக்கனை போடுறேன் சிக்கனை போட்டு நல்லா விளாடுறேன் நான் கம்மியான சிக்கன் தான் எடுத்துருக்கேன் என்னோட குழந்தைங்க வந்து சிக்கன் நிறைய எடுக்கிறது இல்லை அதனால கம்மியாக எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் நிறைய கூட போட்டுக்கலாம் நான் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே போட்டிருக்கேன் எலும்பு இருக்கிற மாதிரி சிக்கன் பீஸு அப்போ எலும்பு இல்லாதது எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி போட்டிருக்கேன் நல்லா இது எல்லாம் மசாலாவும் நல்லா படுற மாதிரி நல்லாவே சொல்லி எடுக்கலாம் நம்ம இப்போ என்னென்னா கொஞ்சம் தயிர் ஊற்றுறோம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் தயிர் ஊற்றுறேன் அது சேர்த்து நல்லா கிளறேன் இல்லை நல்லாவே மிக்ஸ் ஆகணும் நம்ம தயிர் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு கிரேவி மாதிரியே பார்க்குறதுக்கு அழகாக வருது இந்த தண்ணி ஊற்றாண்டா இந்த வெங்காயம் தக்காளி தயிர்லேயும் வந்து இந்த சிக்கனை வந்து ஒரு முக்கால் பார்த்து நல்லாவே வதக்கி வேக வச்சிடலாம் பாருங்க நல்லா சுக்கா மாதிரி நல்லா அழகா சிக்கன் இதாகி எண்ணெயெல்லாம் வெளியே வந்துடுச்சு இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றணும் அதாவது நான் வந்து ரெண்டு டம்ளா பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துக்கிறேன் அதனால் நான் வந்து மொத்தமே மூணு டம்ளா தண்ணி ஊற்றுறேன் அதாவது ஒரு டம்ளார் அரிசிக்கு ஒன்றரை டம்ளார் தண்ணி வீதம் நான் இந்த மாதிரி மூணு டம்ளார் தண்ணி ஊற்றுறேன் மூணு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிட்டேன் நல்லா ஒரு கிண்டி கிண்டிட்டேன் நான் என்ன பண்ணுவேனா இப்போ தண்ணி எல்லாத்தையும் நல்ல மசாலா தண்ணி எல்லாம் இது கலந்த பிறகு கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து இதை நீங்கள் டேஸ்ட் பார்த்தாலே உங்களுக்கு வந்து அல்லது உப்பு வந்து அதிகமாக இருக்கா அல்லது கம்மியாக இருக்கா கொஞ்சம் போட்டால் நல்லா இருக்குன்னு தோணுதான்னு பார்க்கலாம் நான் பார்க்குறேன் எனக்கு உப்பு ரொம்ப கரெக்டாக இருக்குங்க உங்களுக்கு கம்மியாக இருந்ததுன்னா இப்போ தண்ணி இந்த இந்த மாதிரி நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துற பதத்துலேயே நீங்கள் லைட்டாக உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ எனக்கு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது நான் என்ன பண்ணலான்னா மூடி வைக்க போகிறேன் இப்போ வந்து இதை நல்லா மூடி வச்சிடலாம் நல்லா கொதி வர்றதுன்னு நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் பார்க்கலாம் நல்லாவே கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ வேணால் கொஞ்சம் மீடியம் வச்சுக்கலாம் ஹைல இனி வைக்க வேண்டாம் எப்பயுமே கொஞ்சம் மீடியம் லோ அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கலாம் இனிமேல் சீக்கிரமே ரெடி ஆயிரும் நம்ம வந்து இப்போ இந்த அரிசியை அதில் போடுறோம் அரிசியை போட்டு ஒரு டைம் லைட்டாக இது எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கிளட்டு நம்ம திரும்ப மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சிடலாம் நம்ம ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு நல்லதாக இருக்குது நம்ம இன்னும் ஒரு டைம் நல்லா கிளறி விடலாம் பாருங்க நல்லா வந்துருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும் நமக்கு இந்த மாதிரி தண்ணிலாம் அதிகம் இல்லாமல் ரைஸ் அடி மேலே வந்து பபுள்ஸ் மாதிரி இந்த அரிசியில் அப்படி தெரியும்போது நம்ம என்ன பண்ணலான்ட்டுனா அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு 
நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா தோசைக்கல்ல கீழே வச்சு அதுக்கு மேலே அந்த பாத்திரத்தை எடுத்து வைக்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா தோசைக்கல்ல கீழே வச்சு அந்த பாத்திரத்தை அப்படியே எடுத்து மேலே வச்சுருக்கேன் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுருக்கேன் திரும்ப நம்ம வந்து இதை மூடி வைக்கலாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் இப்படி வச்சுட்டு திரும்ப நான் மூடி எடுத்தேன் எடுத்து போட்டால் நல்லா கிளறி விடுறேன் பாருங்கள் கொஞ்சம் லைட்டாக கிளறி விட்டேன் கொஞ்சம் நீ இருக்க மாதிரி இந்த பதத்துலேயே நம்ம என்ன செய்யணும்னா இதுக்கு மேலே ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வைக்கிறேன் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணியை வைக்கிறேன் வச்சுட்டு அந்த பாத்திரத்தை மூடி வச்சுடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தோசை கல் வச்சுருக்கேன் தோசை கல்லுக்கு மேலே பிரியாணி பாத்திரம் இருக்குது அதுக்கு மேலே ஒரு பாத்திரத்தில் நான் வந்து தண்ணி வச்சுருக்கேன் தண்ணி வச்சு அந்த பாத்திரத்தை மூடி வச்சுட்டேன் அடுப்பு ரொம்ப லோ இருக்குது லோவில் தான் அடுப்பை நான் வந்து வச்சுருக்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம அந்த மாதிரி வச்சுருக்கணும் இப்போ நான் மெதுவாக எடுத்துடலாம் ஒரு கலரி கலரி வச்சுட்டு அவ்வளவுதாங்க பாருங்க உதிரி அழகான பிரியாணி ரெடி ஆயிரும் எல்லா கிண்டி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க அழகான சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ரொம்ப சுவையாகவும் இருக்கும் நீங்களும் சமைச்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக பாருங்கள் உறுதி உறுதியாக ஒன்று கொன்று ஒட்டாமல் உறுதியாக ஒட்டாமல் நல்லா வந்துருக்குது நம்ம பார்த்துட்டுலாம் வச்சுருக்கோம் இத்தனைக்கும் குக்கரில் நம்ம வைக்கல சிக்கனும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே வெந்துருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் சிக்கன் பிரியாணி சிக்கன் பிரியாணி கூட நம்ம சிக்கன் கிரேவி ரைத்தா சில்லி சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எல்லாம் வச்சுருக்கோம் இது பாருங்கள் ரொம்பவே எம்மியாக இருக்குது எல்லோரும் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும்